சுந்தரகாண்டம் பகுதி பத்து ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் நலம் தரும் நல்ல அறிகுறிகளால் அன்னை சீதை மழைநீரால் முளைவிட்ட விதை போல மகிழ்ச்சியடைந்தார் மேகத்தால் மூடப்பட்ட முழுநிலா அதிலிருந்து விடுபட்டதைப் போல பிரகாசித்தார் பசியால் வாடியிருப்பினும் மகிழ்ச்சியால் பூரித்து மலர்ந்த வதனத்தோடு அப்போதுதான் மலர்ந்த தாமரை மலரைப் போல பொலிவோடு திகழ்ந்தார் திரிச்சடை கூறியவற்றை கேட்ட அனுமன் பல்லாயிரக்கணக்கான வானரங்கள் தேடிய அன்னை சீதையை தான் மட்டுமே கண்டு கொண்டதை நினைத்து மகிழ்ந்தார் ராமரை பிரிந்து தவிக்கும் அன்னை சீதைக்கு ஆறுதல் தருவதே தனது முதல் வேலை என்று முடிவெடுத்தார் பிறந்தது முதல் துயரத்தையே அறிந்திராத சீதை தற்போது துயரத்தில் மட்டுமே மூழ்கி உள்ள நிலை மாற அன்னை சீதைக்கு தைரியமூட்டுதலே அவசியமான செயல் என்று புரிந்து கொண்டார் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் அன்னை சீதைக்கு ஆறுதலை தர எவையெல்லாம் சரியானவை என்று பலவாறு யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அனுமன் அரக்கியருக்கு முன்னால் சென்று சீதா பிராட்டியிடம் பேசுதல் சரிவராது அன்னை சீதையிடம் பேசாது போனால் ஒருவேளை அன்னை தன்னை மாய்த்துக் கொள்ளலாம் ராமரிடமும் மறுமொழி கூற இயலாது ராமரே தன்னை தேடி கண்டுபிடித்து வர அனுப்பினார் என்பது கூட அன்னைக்கு தெரியாமலேயே போய்விடும் படை திரட்டி வந்து காப்பாற்றவும் இயலாது எனவே அரக்கியர் உறங்கிய பின்னரே அன்னையிடம் தன் வரவை நயமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றெண்ணினார் அனுமன் கோசல தேசத்தின் பெருமைகளையும் இதுவரை நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளையும் மாரிடர் மொழியில் தாம் மெதுவாக சீதையின் காதில் மட்டுமே கேட்கும்படி கூறுவதே சிறந்தது என முடிவு செய்தார் தன் குரங்கு வடிவை உடனே காட்டாமல் மறைவாக தன் உருவத்தை வைத்துக்கொண்டே சீதா பிராட்டியிடம் பேச வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார் தன் குரங்கு உருவத்தை பார்த்தால் ஒருவேளை அன்னை பயந்து விடலாம் பயத்தில் கூக்குரல் இட்டு விடலாம் அதனால் அரக்கியர் விழித்து கொள்வர் அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான அரக்கியர் மற்றும் அரக்கர்களுடன் போர் புரிவதில் தம் சக்தியும் திறனும் வீணாகிவிடும் எனவே அன்னை பயம் கொள்ளாதபடி இதமான குரலில் நம்பிக்கை தருகிற குரலில் சுருக்கமாக மறைவாக மரத்தில் இருந்தபடியே ராமசரிதத்தை சொல்வதே சரியாகும் என்று அனுமன் நினைத்தார் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் சரையுனதி கரையில் அயோத்தியை என்னும் ஓர் பட்டினம் அங்கே புண்ணியங்கள் பல செய்தவரும் ஒழுக்கம் நிரம்பியவரும் கொடையில் சிறந்தவரும் உத்தம குணங்களால் அரசர்களில் சிறந்து விளங்கியவரும் தவத்தால் உயர்ந்தவரும் இந்திரனுக்கு ஒப்பான சிறப்புடையவரும் கருணைமிகு இஷ்வாகு வம்சத்தில் தோன்றியவருமான 
தசரதர் என்ற ஓர் அரசர் இருந்தார் அந்த அரசருக்கு அனைத்து தர்மங்களையும் காப்பாற்றுபவரும் பந்துக்களை ஆதரிக்கின்றவரும் சிறந்த வில்லாளியுமான ராமன் என்ற புகழ்பெற்ற ஒரு பிள்ளை இருந்தார் சத்தியம் தவறாத தந்தை தசரதரின் வாக்கை காக்க தன் மனைவியோடும் இளவல் லட்சுமணனோடும் ராமர் வனம் புகுந்தார் அந்த கானகத்தில் சூரர்களான கரதூஷணர் என்ற அறக்கர்களையும் மற்றும் பிற ராட்சசர்களையும் அவர் வென்றார் ராவணன் தனது சகோதரியிடமிருந்து கிடைத்த செய்தியின் மூலம் இதனை அறிந்து பொய்மானின் துணையோடு ஸ்ரீ ராமரின் பத்தினியான சீதையை வஞ்சகமாக அபகரித்து சென்றான் தன் அன்புக்குரிய சீதையை தேடி ராமர் வனத்தில் அலைந்து சுக்ரீவன் என்ற வானரராஜனின் நட்பை பெற்றார் பிறகு ராமர் சுக்ரீவனுக்காக வாலியை வதைத்து வானரராஜனாக சுக்ரீவனை அமர்த்தினார் சுக்ரீவனால் ஏவப்பட்டு ஏராளமான வானரங்கள் தேவி சீதையை தேடி எல்லா திசைகளிலும் சென்றனர் சம்பாதி என்ற கழுகால் சீதை இலங்கையில் இருப்பதை அறிந்து நூறு யோஜனை விரிவுள்ள கடலை சீதையை காணும் பொருட்டு நான் தாண்டி வந்தேன் ஸ்ரீ ராமர் சொன்ன அடையாளங்களோடு தேவி சீதை இங்கே இருப்பதை கண்டேன் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் இவ்வாறெல்லாம் மெல்லிய குரலில் அனுமன் கூறியதை கேட்ட அன்னை சீதை மிகுந்த சந்தோஷமும் ஆச்சரியமும் அடைந்தார் தமது முகத்தை நிமிர்த்தி பேச்சரவம் கேட்ட சிம்சுமா விருட்சத்தை பார்த்தார் கதிரவனின் ஒளி போன்ற பிரகாசித்த ஹனுமனை அன்னை சீதை கண்டார் அனுமனின் சிறிய குரங்கு வடிவத்தை கண்டு ராமா ராமா என்று அறற்றினார் நான் காண்பது கனவோ உறங்கினால் அல்லவா கனவு காண முடியும் ராமரையே நினைத்திருப்பதால் என் மனம் இவ்வாறு எண்ணுகிறதோ கண்ணெதிரில் ஒரு உருவம் ராமரை பற்றி சொல்லுகிறதே இது கனவும் அல்ல கற்பனையும் அல்ல ஒருவேளை ராவணன் இவ்வடிவில் வந்து மீண்டும் என்னை ஏமாற்றுகிறானோ இல்லை இல்லை இவ்வளவு பவ்யமாக ராவணனால் நடந்து கொள்ளவே இயலாது என்னிடம் ராவணனால் ராமபிரானை போற்றவும் புகழவும் இயலாது இவ்வானரம் ராமச்சரிதத்தை சொல்கிறது இது நிச்சயம் ராம தூதனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பிரம்மதேவரே இந்திரன் அக்னி முதலான தேவர்களே உங்களை துதிக்கின்றேன் என்றவாறு அன்னை சீதை வான் நோக்கி நமஸ்கரித்தார் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் சுந்தரகாண்டம் பகுதி பத்து முற்றிற்று